আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু মেরিট যশ ইলেকট্রিক্যাল চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে আপনাদের মাঝে নতুন একটি বিষয় আমি শেয়ার করতে যাচ্ছি সেটা হলো কিভাবে আপনি বিভিন্ন ধরনের টেক্স অথবা বিভিন্ন ধরনের ছবিকে 3D হলোগ্রামের ন্যায় আপনি দৃশ্যমান করতে পারেন সেটা নিয়ে আজকে আলোচনা করব তো পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে আমি একটি ডিজাইন তৈরি করছি যে ডিজাইনটি কে আমি 3D হলোগ্রামের মাধ্যমে আমি দৃশ্যমান করতে যাচ্ছি তো এর জন্য আমাদের যেটা দরকার হবে সেটা হচ্ছে একটি বোর্ড স্বচ্ছ প্লাস্টিকের বোর্ড এইটা বাজারে কিনতে এক ফিট বাই এক ফিট নব্বই টাকা থেকে একশো টাকা মতন খরচ হয় আমি এখানে থ্রি এম এম বোর্ড ব্যবহার করছি থ্রি এম এম থেকে ফাইভ এম এম পর্যন্ত বোর্ড ব্যবহার করতে হবে যে টেক্স বা ছবিকে আপনি থ্রি ডি হলোগ্রামের ন্যায় উপস্থাপন করতে যাচ্ছেন প্রথমে আপনার সেই টেক্স এবং ছবিকে একত্রে ডিজাইন করে এই ধরনের একটি কপি আপনারা প্রিন্টার থেকে বের করে নিতে হবে নেওয়ার পরে যেটা করতে হবে আমাদের নির্দিষ্ট মাপের স্বচ্ছ প্লাস্টিকের বোর্ডটির উপরে এই কাগজটিকে সুন্দর করে বসাবেন বসানোর পর বোর্ডের সাথে এই কাগজটিকে সুন্দরভাবে আগে মজবুত করে আটার জন্য কস্টেপ ব্যবহার করতে হবে তো কস্টেপ ব্যবহার করে আপনি এই বোর্ডটির সাথে কস্টেপ এটে দেবেন এখানে দেওয়ার পরে আপনার একটা যেটা দরকার হবে সেটা হচ্ছে একটি পেন এটা হলো এন গ্রাভার কার্ভিং পেন এইটা মূলত খোদাইয়ের কাজে ব্যবহার করা হয় এর ভিতরে ছোট ড্রাই সেল ব্যাটারি আছে এবং এখানে একটি সুইচ আছে এবং এর এখানে ধারালো দাঁত আছে যে দাঁতটা কোনো কিছুকে খোদাই করার জন্য ব্যবহার করা হয় সব থেকে ভালো হয় যদি এই ধরনের এনগ্রাভার কার্ভিং পেন আপনার থাকে তাহলে এই প্রজেক্টটি করতে আপনার একটু দ্রুত হবে অর্থাৎ দ্রুত আপনি প্রজেক্টটি করতে পারবেন তা না হলে আপনি যে কোনো ধরনের কাটা দিয়ে আপনি বোর্ডটির উপরে সুন্দর করে ওই অনুযায়ী আস্তে আস্তে করে খোদাই করতে হবে এই ক্ষেত্রে অনেক বেশি সময় দরকার হয় তারপরে আমাদের যেটা করতে হবে যে আমাদের ডিজাইনের উপরে এই পেনটি এভাবে ঘোরাতে হবে ঘোরানোর ফলে এই কাগজটি ঘষে গিয়ে এই কাগজটি নষ্ট হয়ে গিয়ে তো এই লেখাটি বা এই টেক্সটি আমাদের এই বোর্ডের উপরে খোদাই হয়ে যাবে ভিডিওটি যাতে খুব ছোট হয় সেই জন্য আমি এই লেখাটি আমরা একটি বোর্ডের উপরে সুন্দর করে এই পেন দিয়ে খোদাই করেছি কোনো জায়গায় যদি টেক্সট বা ছবি মিসিং হয় সেই ক্ষেত্রে আপনি পরবর্তীতে ওর উপরে এভাবে খোদাই করে দিতে পারেন তো এই ধরনের পেন হলে আপনি দ্রুত এই কাজটি করে কমপ্লিট করে নিতে পারেন প্রথমে এই কাজটি করে নিতে হবে আমাদের একটি পিভিসি বোর্ড আছে এই পিভিসি বোর্ডের কিছু অংশ আমি কেটে দিছি যেটা এইটার বেস হিসাবে আমি ব্যবহার করতে যাচ্ছি এখন আমরা সোফারগুলো ব্যবহার করে এই বোর্ডগুলো দিয়ে একটি বক্স তৈরি করে নিব খুব সহজেই আপনারা এই ধরনের একটি বক্স তৈরি করতে পারবেন বিষয়ে খেয়াল রাখবেন যে আপনারা যে খোদাই করা যে বোর্ডটি থাকবে এই বোর্ডটি থেকে বক্সটি যেন একটু বড় হয় আবার খুব বেশি বড় না অল্প একটু বড় হয় অর্থাৎ এর উপরে আমরা এইটাকে এভাবে স্থাপন করব এখন আমাদের এই বক্সটি রেডি হয়ে গেলে আমাদেরকে আরেকটি বোর্ডের উপরে অর্থাৎ এইটার উপরে যে ঢাকনা হিসেবে আমরা যে বোর্ডটি ব্যবহার করব এই ধরনের এইটার উপরে আমরা এইটা বসাবো তো বসাতে হলে আমাদেরকে এইটার উপরে এইটা সাইজ অর্থাৎ থ্রি এম এম এর সাইজে আমরা একটি খোদাই করে নেব যাতে করে এইটা এর মধ্যে সহজেই প্রবেশ করানো যায় সো এইটা হলে এটার জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হলো এইটার উপরে আমরা এইটা রেখে এর একটা সাইজ আমরা সাইজ মেপে নেব ওজন বলে আমরা কলম দিয়ে চিহ্নিত করে নেব নেওয়ার পরে আমাদেরকে একটি স্কেলের সাহায্যে এই অংশটি অর্থাৎ থ্রি এম এম থ্রি এম এম এই সাইজের অংশটি আমরা এখান থেকে খোদাই করে ওই অংশটাকে কেটে নেব এই ধরনের আমরা একটি অংশকে কেটে নিব যার মধ্যে দিয়ে আমাদের খোদাইকৃত বর্তী যাতে সহজে এর মধ্যে প্রবেশ করানো যায় 
এভাবে আমাদের খোদাই কিন্তু বর্তীকে এই বর্তী সাহ মধ্যে এভাবে এতটুকু পরিমাণ আমরা প্রবেশ করে নিব এবং যাতে করে এইটার উপরে রেখে যাতে সহজে আঠা দিয়ে এটি দেওয়া যায় এখন যদি আমরা এই বক্সের ভিতরে যে কোনোভাবে কোনো লাইটিং করা হয় তাহলে লাইটিং করলে এইটার থেকে কিন্তু উজ্জ্বল আলো বের হবে এখন আমরা পরীক্ষা করার জন্য একটি ব্যাটারি সংগ্রহ করছি এবং একটি রেজিস্টর এবং একটি এলইডি সংগ্রহ করছি সো আমরা এখন আপাতত এইটা ঠিক কাজ করে কিনা সেটা দেখার চেষ্টা করব। সো আমরা একটি এই লাইটটিকে এখন আমরা এটার ভিতরে স্থাপন করব সো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা যে হলোগ্রামটি তৈরি করছে এই হলোগ্রামটি কিন্তু সুন্দরভাবে ফুটে উঠছে অর্থাৎ আমার ওই দেখাটি সুন্দরভাবে থ্রি ডি হলোগ্রামের ন্যায় ফুটে উঠছে এখন যদি আমরা এর বক্সের ভিতরে এমন কোনো সার্কিট সেট করি যে সার্কিটটি বিভিন্ন ধরনের আলো পরপর জ্বলতে থাকে তখন আমাদের এই টেক্সটি কিন্তু সুন্দরভাবে ফুটে উঠবে সো এখন আমরা এই বোর্ডটির ভিতরে এই এলইডি লাইটের পরিবর্তে এখন আমরা অন্য লাইট সেট আপ করবো তো আসুন এখন আমরা আমাদের তৈরিকৃত থ্রি ডি হলোগ্রাম যুক্ত যে ক্রেসটি এই ক্রেসটিতে এখন একটি সার্কিট ফুল সেট আপ করে দেখি কিভাবে একটি সার্কিট এর মধ্যে সেট আপ করতে হয় এর জন্য আমাদের বিভিন্ন ধরনের সার্কিট আমরা ইউজ করতে পারি আপনাদের যাদের সার্কিটের প্রতি একটি বেশি দুর্বলতা আছে তারা এই ধরনের এলইডি কিন্তু ব্যবহার করতে পারেন অর্থাৎ আপনি যখন এই এলইডি বেশ কয়েকটি এর মধ্যে ব্যবহার করবেন তখন কিন্তু কোনো সার্কিট ছাড়াই আপনি আপনার ক্রেস্টিকে থ্রি ডি হলোগ্রামের ভিউতে নিয়ে যেতে পারেন তো এর মধ্যে যুক্ত করার জন্য আমি একটি সার্কিট তৈরি করে রাখছি এই সার্কিটটিকে আমি এর ভিতরে সেট আপ করবো আপনাদের সুবিধার্থে এই সার্কিটটি সার্কিট ড্রাইগ্রাম এবং তার সিমুলেশন আমি আমার ভিডিওতে যুক্ত করে দিলাম দরকার হলে আপনারা এখান থেকে তৈরি করে নিতে পারেন অথবা এই সার্কিটটি যদি কেউ তৈরি করতে ব্যর্থ হন যদি দেখি যে বেশ কয়েকজন কমেন্ট করছেন তাহলে অবশ্যই এই সার্কিটটিও কিভাবে তৈরি করতে হয় সেটা নিয়েও আমি একটি ভিডিও তৈরি করে দিব চার্জিং সিস্টেম করার জন্য যে যে মালামাল দরকার হবে তার মধ্যে একটি হলো একটি সুইচ একটি ইন্ডিকেটর এলইডি একটি চার্জিং পোর্ট একটি ওয়ান এন ফোর জিরো জিরো সেভেন ডায়োড এবং একটি ওয়ান কিলো ওহমের রেজিস্টর এই সার্কিটটি এবং এই মালামাল সহ আমরা টোটাল একটি সেট এই বক্সের ভিতরে করব তো আসুন প্রথমে আমরা এটাকে নামিয়ে রাখি আমরা প্রথমে আমাদের যে বক্সটি করা আছে এই বক্সটির এক পাশে সুইচ চার্জিং সকেট এবং ইন্ডিকেটার এলইডি বসানোর জন্য জায়গা সেট করে নেব এবং প্রয়োজন বোধে কাটার ব্যবহার করে নির্দিষ্ট স্থানগুলো কেটে নেব তো দেখতে থাকুন এখন আমরা চার্জিং সকেটটি বসানোর জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থান কেটে নেব ইন্ডিকেটার এলইডি বসানোর জন্য নির্দিষ্ট একটি স্থানকে আমরা ছিদ্র করে নেব প্রথমে আমরা আমাদের ইন্ডিকেটর এলইডির প্লাস তারটি অর্থাৎ বড়ো তারটির সাথে একটি ওয়ান কিলো ওহমের রেজিস্টার সংযোগ করে দেব এই স্থানে এখন সোল্ডারিং করে অতিরিক্ত অংশটিকে কেটে ফেলব এখন এইটি হলো আমাদের প্লাস এবং এইটি হলো এলইডির মাইনাস এখন আমাদের চার্জিং পোর্টের লালটি হলো প্লাস তার এবং কালোটি হলো মাইনাস তার চার্জিং পোর্টের লাল তারের সাথে রেজিস্টরের অন্য মাথা সংযোগ করে দেব এবং কালো তারের সাথে এলইডির অন্য মাথার সংযোগ করে সোল্ডারিং করে দেব
এই ধরনের একটি তারের এক প্রান্ত অর্থাৎ লাল তারটিকে আমরা প্লাসের সাথে সংযোগ করব কালো তারটিকে আমরা মাইনাসের সাথে সংযোগ করে দিব দুই প্রান্ত সোল্ডারিং করে অতিরিক্ত অংশগুলোকে কেটে ফেলব আমাদের এই ছোট্ট সার্কিটটিকে এখন আমাদের চার্জিং পোর্ট যেখানে লাগানো দরকার এই ছিদ্রের মধ্যে প্রবেশ করাবো সংযোগটি মজবুত রাখার জন্য অবশ্যই আমাদের এখানে কোনো গাম বা সোফারগুলো ব্যবহার করব আমাদের এলইডিটিকে আমাদের এলইডি প্রবেশ করারও যে ছিদ্রটি করছিলাম এখানে প্রবেশ করিয়ে দেব এই ভিতরের দিক থেকে এবং আমাদের এখানে আমরা সোফারগুলোর সাহায্যে বা গ্লু স্টিক আঠার সাহায্যে আমরা এঁটে দেব এখন আমাদের তৈরিকৃত চার্জিং সেকশনটি ভালোভাবে কাজ করবে কিনা সেই জন্য দেখার জন্য আমাদেরকে একটি চার্জার ব্যবহার করে আমরা সিরিজ লাইনে যুক্ত করব এবং চার্জিং সকেটের মধ্যে আমরা চার্জারের পিনটিকে প্রবেশ করাবো আপনারা যদি খেয়াল করেন যে আমাদের ইন্ডিকেটরটি জ্বলছে অর্থাৎ আমাদের প্লাস এবং মাইনাসে একটি ভোল্টেজ আসছে যেটা দিয়ে আমরা ব্যাটারিটাকে চার্জ করব তৈরিকৃত সার্কিটের একটি প্লাস আছে আর একটি মাইনাস আছে আমরা যদি প্লাসে এবং মাইনাসে কোনো ব্যাটারি সংযোগ করি অর্থাৎ প্লাসে প্লাস এবং মাইনাসে মাইনাস আমাদের এই এলইডি থেকে কিন্তু বিভিন্ন রঙের আলো বের হবে এখানে একটি ভেরিয়েবল রেজিস্টার আছে যেটা ঘুরিয়ে আমি আলোর স্পিডটাকে কম বেশি করতে পারি তো এই সার্কিটে আমাদের একটি প্লাস তার এবং একটি মাইনাস তার আছে যা আমাদের এই টোটাল সিস্টেমের সাথে আমরা যুক্ত করব এখন আমরা আমাদের যে ডায়োডটি আছে এই ডায়োডটির যে সাদা প্রান্তটি আছে অর্থাৎ ক্যাথোড প্রান্তর সাথে একটি লাল তার বা যে কোনো একটি তারকে আমরা যুক্ত করে সোল্ডারিং করে দেব আমাদের এই সাদা প্রান্তটি অর্থাৎ ক্যাথোড প্রান্তের সাথে একটি ব্যাটারির প্লাসের সাথে যুক্ত করে দেব ডায়োডটির অতিরিক্ত অংশগুলোকে আমরা কেটে ফেলব এবং মাইনাসটি থেকে একটি কালো তার বের করে নেব এখন আমরা আমাদের তৈরিকৃত চার্জিং সার্কিটের মাইনাস আমাদের ব্যাটারির মাইনাস এবং আমাদের তৈরিকৃত সার্কিটের মাইনাস এই তিনটি মাইনাসকে একত্রে যুক্ত করে সোল্ডারিং করে দেব আমাদের চার্জিং সেকশনের লাল তারটি অর্থাৎ প্লাস তারটি এখন আমাদের যে ডায়োডটি ছিল ডায়োডটির কালো প্রান্ত অর্থাৎ অ্যানোর প্রান্তের সাথে যুক্ত করে সোল্ডারিং করে দেব এখন আমাদের ব্যাটারিতে থাকা যে প্লাসটি আছে এই ব্যাটারির প্লাস এবং সার্কিটের যে প্লাসটি আছে এই দুইটি তারকে সুইচের আমাদের যে সুইচ আছে এই সুইচের দুই প্রান্তের সাথে সংযোগ করে দিলেই আমাদের সার্কিটটি কমপ্লিট হয়ে যাবে দেখেন আমাদের সুইচটি দিলে কিন্তু আমাদের এলইডিগুলো পর্যায়ক্রমে জ্বলছে এবং নিপছে আমাদের ভেরিয়েবল রেজিস্টরের জন্য পিছন দিকে একটি ছিদ্র করে ভেরিয়েবল রেজিস্টরটিকে পিছন দিকে আমরা সেট করে দেব ভিতরের ব্যাটারি এবং সার্কিটগুলোকে আমরা গ্লুগনের সাহায্যে সুন্দরভাবে বিভিন্ন স্থানে বসিয়ে নেব এখন এই এলইডিটিকে আমরা এর মধ্যে বসানোর জন্য একটি 
পাত ব্যবহার করব এই পাতটি সাহায্যে আমরা এর ভিতরে এটাকে বসিয়ে দেব সোফারগুলো ব্যবহার করে আমরা এই উপরের কভারটিকে এইটার সাথে ভালোভাবে আটকে নেব ভালো একটি ফিনিশিং দেওয়ার জন্য আমাদের অতিরিক্ত যে অংশগুলো আছে এই অতিরিক্ত অংশগুলোকে আমরা কেটে চারিদিকে সুন্দর করে সমান করে নেব এখন আমরা আমাদের তৈরিকৃত থ্রি ডি ড্রেসটিকে আমরা পরীক্ষা করে দেখব যে এটা কতটুকু বা কীভাবে কাজ করে তো আমরা প্রথমে সুইচটিকে অন করে দিব প্রথমে আলো খুব কম হবে আস্তে আস্তে আলোর পরিমাণটি বাড়বে দেখেন ভিডিওটিতে খুব বেশি সুন্দর না দেখা গেলেও বাস্তবে এর থেকে অনেক সুন্দর দেখা যাচ্ছে আমরা যদি আমাদের রুমের লাইটিং সিস্টেমটিকে একটু অফ করে দেখার চেষ্টা করি দেখেন আমি কিছু লাইটিং কমিয়ে দিয়েছি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আজকে মতো এ পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ